So, welcome all once again to this video of this particular MCQ series. I am Dr. Angit Khandelwal, Professor of Anatomy and Faculty of Anatomy at LNX. So, here we have 10 MCQs with a crisp, concise uh, discussion or explanation. Let's start. Subject is Anatomy, do remember. So, today's first MCQ is as part of the physical examination. The evaluator to evaluate the muscle function in the hand of physician holds the proximal interphalangeal joint of the patient's index finger in the extended position and instructs him to try to flex the DIP, distal joint. So, this is DIP, that is PIP. Holding the PIP, asking to flex the DIP of the patient. Simple as that. Which muscle is the doctor testing? Simple. Which muscle flexes the DIP only? So, which muscle will actually cross the DIP joint on the palmar aspect? That is the only FDP can only cross the DIP. Simple. Finish. Answer has to be FDP, nothing else. FDP stands for flexor digital and profundus. FDP of the index and middle are supplied by the anterior and tertius nerve, and FDP of the ring and the little supplied by the ulnar nerve. They will flex the DIP as simple as that. Simple. Okay. FDP you can say also acts as a hybrid muscle. If you look at an image over here, looking at a DIP joint and a PIP joint. Okay, these are these are all the tendons of the FD, FDP shown over here. Flexor digitorum profundus. Fair enough. Coming to the next one, identify the marked foramen of this butterfly shaped bone. Tell me the name of the bone. We write in the comment box. Fonzi bone I. This is our sphenoid bone, right? Sphenoid bone I. What is this foramen over here? Look over the other aspect as well. Sphenoid is the unpaired bone. A key is here. This foramen over here is what they are asking you. Can you identify this foramen? This over here is the pterygoid canal. Okay. But what they are asking is the other foramen that is the rotundum over here. That is what they are asking. And hence, we have to go for option number A, foramen rotundum. Now, in the comment box, let me know what passes through rotundum. What passes through it? Which nerve? It is the maxillary nerve. V2. Baat khatam. Okay, tomorrow if they put an arrow over here, what is this? I am putting two red arrows. These are the air sinuses, sphenoidal air sinuses. They might ask, isko par kya rakha hai? what lies just above it? Pituitary gland. Right. Clear? Pituitary gland. Okay, now here is an image of the sphenoid bone, all labeled. It's an anterior view, and this is what they asked. Where is the rotundum over here? That is a Q over here. But do remember, any of these other labeling could be asked in your future exam. So, pterygoid canal yaad rakhiye and uh, sphenoid sinus yaad rakhiye, lesser wing remember, orbital feature remember, as much as you can remember, okay. Coming to the third question. In this radiograph, fractured tarsal bone is identified by the black arrow with accompanying impaction of the TMT joint, tarsal metatarsal. What bone articulating with the fourth and fifth metatarsal is fractured? Actually, they are asking, pooch rahe ki jo arrow hai, kaun si bone hai, which tarsal it is. Hint in one the, the extra hint that it is articulating with fourth and fifth meta our metatarsal. Agar hum count kare, if you count then in the lower limb or the foot we count from the medial aspect, great tona. So ye lateral side ho gaya, and this is the medial side. Itna hint mil gaya. Now which bone is this? Remember I made a mnemonic and we discussed that in class also. The tarsals which articulate with metatarsals they are Q's, C-U hota CU is for cuboid, it lies laterally, and the other CUs or Qs are cuneiforms. Apne ap answer mil gaya. answer is our cuboid over here. Ye cuboid hai. This is the cuboid. Bilkul option mein hoga. Ye hamara cuboid answer. This is cuboid, this is lateral cuneiform, intermediate cuneiform, ye hoga middle cuneiform. Cuneiform ke piche, behind cuneiform, we have this N for navicular. Navicular articulates with a talus. And cuboid articulates with the calcaneus. Labeled, it's a non labeled, but we can again revise. This is the right foot. This is cuboid. This is calcaneum, which we all know healed. This is talus. This is navicular. And these are cuneiforms. This is the fifth metatarsal, and that is the tuberosity. This is actually due to the attachment of the peroneus brevis and peroneus tertius. Chaliye, let's move to the fourth one. Identify the type of cartilage. Pahachani, it has been recently been asked. 
इट्स अ कार्टलेज विच हैज इलास्टिक फाइबर्स इट इज इलास्टिक कार्टलेज बात खत्म इन द डिस्कशन वील सी ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ कार्टलेज देखो पहले ग्लासी इज हाई लाइन इलास्टिक फाइबर्स इज ई रो ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स इज फाइब्रो कार्टलेज बेसिक पॉइंट पर अगर क्वेश्चन में आते हैं दोबारा ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ कार्टलेज हैव टू गो विद इलास्टिक कार्टलेज सिंपल एज दैट याद रखिए चीजों को वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग टू द फिफ्थ वन सो नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन द न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रेटेड फ्रॉम द एरोमाग्ड एरिया तो इमेज देखते ही ये है हमारी ब्रेन की इमेज कुछ चीजें शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग ब्रेन इमेज देखी विथ सेक्शन इज दिस ट्रांसफर्स है सरिटल है कॉर्नल है इट इज अ कॉर्नल सेक्शन दिस इज अ कॉर्नल सेक्शन ठीक एरो कहाँ एरो छोटा सा एरो यहाँ पे दिख रहा है दिस एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है ये इमेज को समझो ही समझिए तब समझ में आएगी बात दिस इज दी लेटल वेंट्रिकल पार्ट ये थर्ड वेंट्रिकल है नंबर थ्री इसका मतलब इसके साइड में थैलमस है मतलब दिस इज डाइन सेफ्रॉन बिलो डाइन सेफ्रॉन वी है पार्ट ऑफ मिड ब्रेन एंड दिस डार्क एरिया इज दी सब्सटेंशियल आइग्रा इफ यू रिमेंबर and what pass what is uh, secreted from it which is neurotransmitter remember parkinson's disease dopamine so it has a dopaminergic neurons dopamine nikalta hai baat khatam answer is ka dopamine hai here is a labeled completely labeled image over here yahan par let me show you this is what they are substantia nigra but take the screenshot iska screenshot le lo 5 minute do is image ko all labeling are important remember it's a coronal section any doubts you have you have the comment box reach out to me via अदर सोशल मीडिया हैंडल्स कोई दिक्कत नहीं ठीक टेक द स्क्रीन शॉट ओवर हेयर इफ यू वॉन्ट टू चलते हैं फिफ्टी परसेंट काम हो गया सिक्स क्वेश्चन पे आता है फ्रैक्चर एट दी मार्ग्ड एरो लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ अ चार्टरी ये क्वेश्चन दस और आ चुका है इस टॉपिक से मार्ग्ड जो है दैट इज एच शेप स्वीचर वी ऑल शुड बी नोइंग इट इज टीडी ऑन चार बोन्स के बीच में है द फ्रंटल द पेराइटल द टेम्पोर द स्नोइट्स कौन सी आर्टरीज के डीप होती है दैट इज द एंटीरियर ट्रंक ऑफ द मिडल मैनेजल आर्टरी अब कल को पूछेंगे आपसे ये किसकी ब्रांच है मिडल मैनेजल आर्टरी आई नो सम ऑफ यू माइंड बी नोइंग इट्स अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी कल कोई मैं और पूछ सकते हैं भाई ये बताइए ये किस फोरामिन से निकल रही है इट पास इज दुर्वेज फोरामिन आंसर इज फोरामिन स्पाइनोसम ठीक है तो टीरियन याद रखिए बाकी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए रेम्बर दिज इमेज एज वेल बात हो जाएगी इतना काफ़ी है कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन आइडेंटिफाई द मार्क स्ट्रक्चर विच डज नॉट फॉर्म द लेरेंज स्केल्टन लेरेंज इज द अपर कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रैकिया है ना इट हैज वेरियस कार्टलेजेस टोटल नाइन कार्टलेजेस थ्री पेयर हैं थ्री अनपेयर कार्टलेज हैं थ्री पेयर में आपके एरेटनॉइड आता है कॉर्निकुलेट क्यूनिफॉर्म कार्टलेज दो 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 छः हो गए कितने हो गए टोटल छः हो गए थ्री अनपेयर में यू हैव द एपिक्लोटिस You have the thyroid, you have the cricoid cartilage. Total तीन हो गए छः और दिन कितने हो गए नौ कार्टिलेज देखिए इनमें से इन नौ के अलावा क्या मार्क्ट है ए इज वॉट ए इज अवर ए तो हाइड बोन हाइड बोन इज दैट अ पार्ट ऑफ लेरिंग नो आंसर हो गया हाइड बोन बात खत्म हाइड बोन ऑप्शन ए इज द आंसर ऑप्शन बी क्या ऑप्शन बी ध्यान से देखो ऑप्शन बी इज एपी ग्लॉटिस लेरिंग्स एन ऑट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी इज इज वॉट I guess it's a part of thyroid cartilage. Option D, देखिए it is seated over the cricoid that is arytenoid cartilage. बात खत्म. Right. So therefore answer over here is option number A. ठीक. कौन सा क्वेश्चन था नंबर ये? Seventh number. So this is the seventh number question. Okay. यहाँ पे लिखा है. Again image similar image. Let us recall it quickly. Side अगर different है. This is the epiglottis over here. ये हमारी हाइड बोन है नॉट अ पार्ट ऑफ लेरिंग्स रेम्बर यही यही क्वेश्चन था दी क्रिकॉइड है थायरॉइड कार्टिलेज ओके कमिंग टू द एथ क्वेश्चन आइडेंटिफाई द मार्ग्ड लेयर इन द गिवन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखते ही क्लियर हो जाए वी आर डीलिंग विद रेटिना आंख के अंदर हम हैं रेटिना देख रहे हैं भाई बात खत्म और कुछ देख के क्लियर कीजिए कि विथ साइड विट्रस विथ साइड कोरोइड एक साइड विट्रस होगा एक साइड कोरोइड कोरोइड इज एक्चुअली कैपिलरी लेयर यहाँ पे दिख रहा है आपको ये साइड कोरोइड का ही है ये साइड विट्रस बॉडी है यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है सर मतलब ये एरिया आर सी है आर सी क्या है रॉड्स एंड कॉन्स दिस इज द आउटर न्यूक्लियर दैट इज इनर न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर रॉड्स एंड कॉन्स के इनर न्यूक्लियर मेनली बाईपोलर सेल्स के उसी तरह से अगर ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर है दैन दिस इज द आउटर प्लेक्सीफॉर्म दिस विल बी द इनर प्लेक्सीफॉर्म बन गया हमारा आंसर 
अगर सर ये इनर प्लेक्सो में तो ये क्या है दिस इज एक्चुअली गैंगलियन सेल ये क्या करते हैं सर इनके जो एग्जॉन्स हैं दे एक्चुअली फॉर्म दी ऑप्टिक नर्व ठीक दे एक्चुअली फॉर्म दी ऑप्टिक नर्व एरो कहाँ था एरो हमारा इनर प्लेक्सी फॉर्म में था ऑप्शन में ढूंढ लो ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं मिल गया कि क्यों नहीं मिलेगा ये तो चिंता ही कोई बात नहीं है स्क्रीन शॉट तैयार रखना अगर ये टॉपिक नहीं आता है इसकी इमेज खींच लो बड़ी काम की इमेज है ये इट इज़ शोइंग अस ऑल दीज लेयर्स एक से लेकर दस तक यानी यहाँ पर इनके नेम लिखे अलग अलग क्वेश्चन जो आया था क्वेश्चन आपका था लेयर नंबर सेवन में ये क्वेश्चन था इनर प्लेक्सी फॉर्म लेयर ठीक याद रखेगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट कमिंग टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन लीजन ऑफ द मार्ग नर्व लीड्स टू लॉस ऑफ सेंसेशन एट अब बहुत दिक्कत होती है समझने की यार ये इमेज कहाँ से ली गई है ऑप्शन देखो टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर अच्छा हाथ का है अच्छा हाथ की कोई नर्व है हाथ में लग रहा है रिस्ट का है हाँ दिस इज द रिस्ट एरिया अब रिस्ट में बीचों बीच कौन सी नर्व होगी मीडियन नर्व ऐसा क्यों सर उसका नाम ही मीडियम इसलिए मीडियम नर्व नेम इज गिवन मीडियम बिकॉज इट लाइट्स एट द मिड लाइन सेंटर में होती है एकदम फोर आर्म के मीडियम नर्व है राइट तो लेजन लीजन ऑफ द मीडियम नर्व क्या होगा लॉस ऑफ सेंसेशन कहाँ पे होगा लेटल टू थर्ड ऑफ द पाम फिंगर्स फिंगर्स कौन सी थ्री एंड हाफ फिंगर्स प्लस द टिप्स ऑन द डॉसल एस्पेक्ट यही होता है दो तीन जगह टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर डॉसल बिल्कुल सही बात है ऑप्शन है एकदम परफेक्ट टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर डॉसल साइड हाइपोथिनार एमिनेंस कौन सी नर्व है अल नर्व टिप ऑफ रेडियल बोन कहाँ पर है ये रेडियल नर्व होगी यहाँ पर आता है फोर्थ इंटर डिजिटल डिजिटल क्लेफ्ट पहला सेकेंड थर्ड फोर्थ अगर नल नर्व आंसर है हमारा पहले नर्व पहचानो और फिर आंसर कोई दिक्कत नहीं नाइन्थ क्वेश्चन में ये आंसर होगा ये आप देख लो ये इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है अगेन स्क्रीन शॉट लो इसका देखिए यहाँ पर मीडियम नर्व कहाँ है यहाँ पे कुछ मैं लेबल करने आ रहा हूँ कुछ चीज़ें याद रखिएगा मीडियम नर्व फिर देखिए और क्वेश्चन क्या आएगा रेडियल आर्टरी इसके मीडियल में जो टेंडन होता है फ्लेक्स कार्पी रेडियल आपका अगला सवाल आने वाला सवाल है ये पहले पेपर आउट कर रहा हूँ आने वाला सवाल मतलब जो मैं वीडियो सीरीज करने वाला हूँ याद रखिएगा मीडियल साइड में आओगे तो अलनर आर्टरी मिलेगी अलनर नर मिलेगी इनके मीडियल में फ्लेक्स कार्पी अलनरस ये चीज़ें मिलेंगी ठीक याद रखिए कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्क्रीन ले लीजिए इसका चलिए आखिरी सवाल इस सीरीज का हाँ ये एक और रेफरेंस इमेज थी ये भाई इंडेक्स फिंगर में अगर देखो आप ये इंडेक्स फिंगर में जो ये कलर है ये कलर मीडियम नर्व का है ठीक है तो पामर एस्पेक्ट भी है और ऑन द डॉसल एस्पेक्ट जो डिस्टल फेलेंस कह लो वहाँ तक लास्ट क्वेश्चन एक और कैटेगरी की इमेज आ गई ओके वेरी गुड देखते हैं भाई फिफ्टी एट ईयर ओल्ड मैन था एक्टिवली ब्लीडिंग गैस्ट्रिक अल्सर था रिक्वायर्स अ सेंट्रल वीनस लाइन सेंट्रल वीनस लाइन वो होती है जो कोई बड़ी वेन लेते हैं उसमें एक ट्यूब डाल दी जाती है ताकि सीधे आप हार्ट से कनेक्शन हो पाए जो भी कुछ देना है ब्लड या ट्रांसफ्यूजन जो भी कुछ है सेंट्रल वीनस लाइन टू बिगन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्लूड्स एंड वेसो प्रेसर्स वही जो कह रहा था सेंट्रल वीनस लाइन एक्चुअली कोई बड़ी वेन है उसके लिए देता है वेर शुड द फिजिशन इंसर्ट द नीडल फॉर प्लेसिंग द सेंट्रल वीनस लाइन जो गर्दन है तो बेसिकली दे शुड बी एमिंग फॉर इंटरन जुगुलर वेन या फिर इफ नॉट देन सब क्लियर वेन नॉर्मली देखो फॉर इंटरन जुगुलर वेन नॉर्मली क्यों क्योंकि सीधी वेन होती है एंड ऑन द राइट साइड पर्टिकुलरली डायरेक्टली राइट राइट एट्रियम से इट कम्युनिकेट्स अब देखिए इन्होंने कहा कि फिजिशन को नीडल कहाँ रखनी है भाई ए बी सी के मुकाबले ए बी सी है क्या पहले या तो ये क्लियर होना चाहिए देख के क्या लग रहा है आर्टरी है मेन आर्टरी इज सारी ए क्या है ए है आर्च ऑफ एटा है ना बी क्या उसकी ब्रांच जा रही है लेफ्ट कॉन कैरोटेड और सी एक और जा रही है प्रॉब्लम लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी राइट चलिए ऑप्शन देखते हैं लेटल टू ए के लेटल आर्च ऑफ एटा के तो लेटल से कोई मतलब है नहीं आर्च ऑफ एटा अपने आप में स्टर्नम के पीछे इट इज बिहाइंड द मैन इन स्टर्न लाइन लेटल टू बी अब देखिए बी के लेटल कैरोटेड आर्टरीज होती हैं उनके साथ चलती है इंटरन जुगुलर वेन और ये दोनों की दोनों कैरोटेड शीत के अंदर होती हैं सवाल ये है आर्टरी वेन में से लेटल कौन होता है वेन इज लेटल आर्टरीज मीडियल तो लेटल टू बी कह रहा है तो गलत कह नहीं रहा है लग तो सही रहा है से हाईलाइट करके रखते हैं अभी देन लेटल टू सी सी के लेटल देखो अगर सबक्लेवियन आर्टरी की बात करें और सबक्लेवियन वेन की बात करें लेफ्ट सबक्लेवियन वेन की बात करें तो वेन इज एक्चुअली मीडल टू द आर्टरी जो सबक्लेवियन वेन है आर्टरी की मीडल है अगर सबक्लेवियन हम एक बार को सोचें अभी तो अगेन ये गलत हो जाएगा मीडल टू बी मीडल टू बी तो ट्रैकिया होता है अभी अब ट्रैकिया के अंदर तो आप कुछ करोगे नहीं ट्रैकिया हो जाएगी राइट 
आंसर क्या बना आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर बनाइए एक नेक के लिए ये इमेज स्क्रीन शॉट लेकर बैठिए दो नंबर यहाँ मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ लेफ्ट कॉमन कैपिटल आर्टरी लेफ्ट इंटरन जुगुलर वेन देखिए लेटल मिडल कौन है देन इवन देन लुक ऑल्सो एट द सब क्लेवेन आर्टरी और इसके मिडल लाइंग सब क्लेवेन वेन यहाँ पर हमारा ए उठा था इसके ऊपर से हमारी क्या ये ये कौन सा स्ट्रक्चर है दैट इज द लेफ्ट ब्रेक इज सफेलिक वेन स्क्रीन शॉट ले लो कल क्वेश्चन आएंगे सो दीज वर द टेन टॉपिक्स टूडे विद देयर टेन एम सी क्यूज आई यू पी गाइज आर इन्जॉइंग कोई भी डाउट हो कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद सोशल मीडिया पर हर हर जगह है करते रहो रिविजन 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 कॉन्फिडेंस रखो लगे रहो मेहनत करे रहो सब हो जाएगा सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड आई होप यू वाइज एंजॉइंग बाय